Hello, hello, guys. Welcome. Hello, how are you? I'm fine. And you? Fine. Yes, yeah, suspiro. <laughs> I'm doing great. Thank you for asking. All right. So now here we go. We have, let me check. Okay. We are now in number, let me see. Nos quedamos en la. 3.11, right? I know, 3.8. Check here. Uh -huh. Okay, so now let's share here so we can start. And we have this one. Yesterday we worked till this one, right? Ya podemos decir todos los números, so good. You did the homework in Vocaru. Amazing, good job. And now, guys, we are going to go to the next one, the WH questions with B. So now we are going to listen to the video. And after that, we have the practice, okay? Después vamos a hacer la practice, right? So please, right now, pay attention. Let's go. Hi, everyone. In this class, you'll learn how to form WH questions with B. The first thing that I would like to explain is the WH words. Whenever we say WH words, we refer to the following. Who, what, when, where, how, why. On your screen, you can see these words display. Let me write the rule to follow in order to form WH questions would be. You're going to have a WH word plus the verb to be, plus some kind of pronoun or complement. Let's take a look at some of the examples on the screen. What's your name? And the answer for that type of question is, my name is Jill. Who's that? And the answer for that type of question is, he's my brother. Who are they? And the answer for that type of question is, they're my classmates. Where are you from? And the answer for that type of question is, I'm from Canada. How old is he? He's 21. Where are they from? They're from Rio. How are you today? I'm just fine. What's he like? He's very nice. What's Rio like? It's very beautiful. Now it's your time to practice making some examples of your own. First, I would suggest for you to ask and answer those questions for yourself. And then for your friends and relatives, Remember, the more you practice, the easier this concept will become for you. Okay, so now let's see here. Okay, we have questions here. Good. So now in the case of this type of questions, we have here first the structure. So we did this one, the last class, right? The, the questions with B. Utilizando B, ¿qué, ¿qué significaba B, by the way? El verb B. Cero está. Cero Okay. So now, just for you to remember, first, we have, let me see. First, we have the verb B. After the verb B, the subject. Subject. And the then complement. we have complement. Complement. All right. So, for example, we can have. As a subject, we can have a name. For example, we can say Jose. So if we have Jose, what is going to be the verb B for Jose? What yes. va a ser el verb B? Yes. Yes, right? Porque si yo transformo a Jose en un pronombre, ¿cuál pronombre sería Jose? Sí. Sí. Ajá, sería he, right? Y esa es la clave para que usted sepa siempre a qué se está refiriendo. Por ejemplo, si yo dijera aquí, 
José y María. Si digo José and Mary. José and Mary. Si yo lo paso a un pronombre, ¿cuál pronombre sería? Ellos. ¿Qué sería? Ellos. Ellos, right? Good. Eso es clave, guys, para entender las reglas y todo lo demás que usted va a aprender. Que sepa identificar. Si no tengo tal cual el he, el they o el she, si hay nombres, ¿cómo yo lo voy a pasar a ese pronoun? Por ejemplo, si, si decimos, uh, my friends and me, mis amigos y yo, ¿cuál pronombre sería? We. Ah, good. ¿Y por qué sería we? Porque nosotros. Somos nosotros. Ajá. Porque me estoy incluyendo, right? Aparte que hablo de un grupo, me incluyo en esa, en, en esa cuenta, right? Entonces digo, my friends and me, we. Mm -hmm. Si digo, por ejemplo, the dog, ¿cuál pronombre sería? It. 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 Y en esto a veces es un poquito tricky, que sería como que tiene el truco, right? Que es que a veces se refieren al, a las mascotas como él o ella. Entonces a veces suele suceder, de repente dicen she o he. Entonces dice usted, pero ¿por qué le dicen ella o él si es un animalito, right? Pero sucede, depende. Usualmente lo utilizan así cuando se refieren a, al, al perrito con, por su nombre, por ejemplo. Eh, si usted tiene un perrito, ¿cómo se llama? Dígame el nombre de un perrito. Gia. ¿Which one? Gia. Ok, Gia. Entonces, me puedo referir si es niño o niña, right? Yeah. Entonces, puedo decir she, si, si es, este, si es yeah. ella, si es femenina, right? O si, o si es perrito eh, masculino. Entonces, like that. A veces se refieren a she o he. Pero sabemos que por gramática es it, porque es para animal, right? Pero eso no so, es correcto. Like no es correcto, pero sí es utilizado. Pero, okay. De repente lo va a ver en canciones, en películas. Es, es algo bastante común en realidad. Cuando se refieren directamente como mi perrita, ajá, es tal cosa. Entonces dicen she. ¿Mm? Ella come mucho, ella le gusta jugar, entonces ahí se utiliza ya. All right. So now, in this case, como yo ya identifiqué, right? Tengo aquí. We have, is Jose, and then we need a complement. Pero ese complemento tiene que tener coherencia con cero a estar, porque es mi verbo, right? Is Jose, and we can say, ¿Es José eh, a doctor? Uh -huh. Por ejemplo, ¿Es José a doctor? ¿Es José un doctor? ¿Es un médico? Y así voy creando mis oraciones. Right? Solo para verificar que realmente lo tenemos claro, quiero que me mande una, una pregunta utilizando el verb be, esta estructura ahorita en el Zoom chat. Right? Me manda ahorita una Pregunta en el Zoom chat. Let's go. La voy a escribir en el chat. De Solo lo que una sea. Solo un. Yes. Mm. Solo quiero estar segura que sí manejamos la estructura para poder continuar. Ok, good. All right, good job. All right. We have three. Oh, you're fast. Good. I have four. How do you say um, um lawyer? Um ah, the, the spelling? Uh -huh. Lawyer? Like uh -huh. that. How do you say lawyer? Lawyer. Uh huh. Que si lo escribí. Uh huh. Okay. All right. Okay, good. Good. Ya que me incluyen las respuestas. Good job. All right. It's your... Good. And she can be a teacher. Good.
is here. Ah, with this one, be, be careful, all right? Buen ejemplo de eso. Vamos a hacer ese aquí. Okay. Si tengo A, ah, y luego yeah. tengo Architect. Ajá. Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué pasó aquí, guys? ¿Cuál sí, es el, ¿cuál es el mistake? Son vocales. Entonces, ah, hay que ah. poner an. All right. We need the an, right? An architect. Be careful, okay? Don't forget the rules. All right, good. Sure. All right, let's see. Yes, tell me. Yes, tell me. ¿Ya es Albelino? Dígame Albelino. Albelino, sorry. Yo quiero poner panificador. Ah, what is that? ¿Qué es un panificador? Un panadero. Ah, ¿como un panadero? All right, a baker. Ahorita se lo mando en el chat, a baker. Graciela y Daniela estaban conectados, right? Solo don't forget the no, question mark. <laughs> estaban conectadas al mismo tiempo, mandaron la misma oración, <laughs> la misma pregunta. All right, let's see. All right. All right. Okay, good. All right, good. Let's see. Oh, Baker. Solo que no se les olvide el question mark, guys. Si no me ponen question mark, está equivocado, so be careful. Okay. Now let me see. She, 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 she. Is she is your is 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 she is she all right good is he are you is this a new all right she ah all right this one. Ah, this is a good example. Vamos a hacer este ahorita. Okay, okay. Let me see. We have she, Laura, a nurse. ¿Qué debemos corregir ahí? Corregir ahí. Please. Ah, is we need she. first. Ah, is the she. Me, right? yes, she. Is, pero si tengo Laura, yeah. is she, Laura, a nurse? No, no, no. Hay que eliminar el she. Ah, ah, ah. Yo entonces tengo que elegir en Laura. el caso que yo la voy a crear o ponerle el nombre o ponerle el pronombre, right? No puedo tener los dos al mismo tiempo. ¿Ah? Good example. Dígame, Belino. No, no. Ah. Hay que tener la manita levantada. <ríe> okay. All right. So now be careful, okay? Okay, good. So in Pegado this ahí. case, siempre, all right, es lo bueno, siempre participante, right? Okay, so we have, is Laura a nurse? O podemos decir, is she a nurse? Is she a nurse? Pero juntos, no, guys. Podemos decirlo en una diferente. O decimos she o el nombre, right? Good. Pero, pero ahí nuevamente puso is she Laura y es sí no, <laughs> alright ok be careful alright hay que revisar eso solo lo podemos poner sí o solo Laura o solo she okay, pero no unidos ok good so questions guys o oh, easy piece of cake cuando decimos piece of cake super fácil Yes. Piece of cake. Piece of cake, right? Awesome. 
All right. So now, ¿qué sucede con las WH? Según lo que veíamos en el video. Entonces, acá tenemos cuando creamos las WH. ¿Qué son las WH? Con todas aquellas preguntas que, que nos a la cual tenemos que dar una respuesta eh, más complementaria. Ah, Requieren, right. están preguntando al, mucha más información. Ah, all right. ¿Qué veíamos de las yes no questions? Esas preguntas que estábamos haciendo solo se responden sí o no. Yeah. A menos que nos pase como hay gente que usted oh, le pregunta oh. uh, o le dice cómo está y le cuenta la historia de la vida, right? <ríe> Pero ahí la respuesta solamente es sí o no, ¿ok? Entonces, en el caso de las WH, lo primero que tenemos acá, y aquí le voy a dejar en la presentación para que ustedes lo recuerden. Lo primero es, se usan para hacer preguntas que requieren qué? Más... Información. Más información. More information, right? Yo quiero más allá del yes o del no. Quiero que me cuente, right? Entonces, en este caso, siempre que tengamos WH, ¿y por qué le llamamos WH? Si se fijan, ¿con qué inician la mayoría de, de palabras? Con W. Con okay. WH, right? Entonces, por eso se llaman WH questions. Aunque hay palabras como how, que no es WH, pero va dentro del de paquete, right? Es algo así como la prima. So we say how, how many, how often. Entonces, todas estas, y hay más, hay más palabras WH, nos ayudan para eso, para obtener más información. Ya no podemos decir sí o no. Por ejemplo, si le pregunto a usted, what is your favorite food? ¿Cuál es su comida favorita? Usted no me va a responder sí, right? Sino que yo le estoy pidiendo información. What is your favorite food? ¿Cuál puede ser una respuesta? My favorite food is apple. Mm -hmm. Ah, all right. Aunque okay, no es tanto como comida, sino que fruta. Right? Okay, okay. My so favorite now. food uh -huh. is pizza. Ah, all right. What else? My, My favorite, favorite food is, is China's. <laughs> Pupusas forever, My right? My favorite pizza. Chicken, a lasagna, what else? Mm, My favorite My food is soups. chicken soup. Chicken soup, all right. Okay, so <laughs> like that. Pupusa Yo estoy preguntando. Pupusa, sorry. Pupusas en inglés. Ah, pupusas. It's like your name. Y buena pregunta ahí. Usualmente nos dicen, ah, ¿cómo se dice mi nombre en inglés? Right? Y ahí, con los nombres, con todo lo que sea un noun, nosotros no lo podemos transformar. Por ejemplo, mi primer nombre es Daisy. Entonces, Daisy en inglés significa margarita. Es Daisy de la, la florcita, right? Pero no, por eso en español yo voy a ser Margarita. Entonces, like that. Usted, los nombres no van a cambiar. Por ejemplo, El Salvador decimos El Salvador. Solo es como la parte de la, de la pronunciación, right? Igual con eh, las pupusas. Solo decimos pupusas. Eh, por ejemplo, tortilla, tortilla. Lo único que usted hace es como hacer el acento. Pero de ahí pupusas. no cambia. ¿Ah? Pupusas. Ajá. Hay que escuchar a los gringos, right? <laughs> okay. Ah, and by the way, le voy a, ya, ya que mencionamos eso, oh. eh, voy a hacer el comercial, guys, y le voy a pasar una plataforma que es muy interesante para oh. practicar pronunciación. Cuando usted tenga dudas claro. de algo que usted no sepa cómo se pronuncia y de repente en los diccionarios no aparece tampoco, entonces, esta herramienta es súper buena para eso. Se la voy a enviar ahorita aquí en el Zoom Chat para que la puedan tener. Y se la voy a mandar también por el WhatsApp group. Aquí está. Ok. Les voy a enseñar cómo funciona. En el caso de esta herramienta se llama Googlish. Es algo así como la, la hermana de YouTube, right? Entonces, en esta Googlish... ¿Usted qué es lo que va a hacer? Nos interesa a nosotros 
esta plataforma tiene eh, cuatro, cuatro opciones para pronunciación o para acentos. La primera dice todos los acentos, pero nosotros aprendemos inglés de Estados Unidos, entonces sería U.S., si usted le pone UK, es el británico, y si le pone AUS, el australiano. Y no se parecen, aunque son similares, pero no se parecen. Entonces, vamos a elegir US. Cuando elegimos US, nosotros estamos delimitando a la plataforma para que todo el contenido que nos aparezca eh, sea solo de eh, inglés de Estados Unidos. Entonces, por ejemplo, una palabra que es muy común, que... Eh, tengamos como el errorcito ahí a la hora de pronunciar, ah. es chocolate, porque se escribe igualito en inglés, right Entonces, les voy a compartir ahorita para que ustedes vean cómo funciona. Si usted no sabe cómo se pronuncia, usted va a la plataforma, pone la palabra, y ahí solo le da play, ¿ok? Where the boy has the piece of chocolate to the bird. Y ahí usted escuchó de alguien que Habla inglés, right? Que probablemente es su lengua nativa, ¿cómo se pronuncia? Si usted lo escuchó y aún así no le quedó tan claro, solo le da en siguiente, en donde dice next, y le va a aparecer otro video. Look, mommy, her skin is like chocolate. Ok. ¿Cómo suena chocolate en inglés? Chocolate. Chocolate. Chocolate, like that. Are you sure? Chocolate. Vamos a darle una más. Vamos a ver. Activate similar parts of your brain as eating chocolate. Ajá. Choco o chocolate? Chocolate. 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 Escuchemos otra. Chocolate. Chocolate. Quiero que se concentren si es chocolate o chocolate. Otra vez. Chocolate. Nice and soft with chunk like chocolate instead of chips. All in all, you're looking for chocolate. Si aún todavía no nos quedó claro, le damos el next. Deep fried in chocolate. Ajá, so chocolate o chocolate. Chocolate. Entonces, de esa manera usted tiene una claridad de cómo en realidad se pronuncian las palabras. Porque a veces sí, hay más que hay palabras bien complicadas, right? Entonces, esta plataforma le va a servir un montón para eso, right? Así que aquí dejo en el enlace para que lo puedan eh, ustedes puedan estar verificando información, ¿ok? Good. So now, volvemos a, a, a lo que estábamos. And in this case, we have here the words, the WH words. Cada una de esas WH words significan algo diferente. Por ejemplo, en el caso de what, ¿qué significa what? ¿Qué? 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 Si digo who, ¿quién? 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 Uh -huh. ¿Quién? About people, right? ¿Quién? Who? ¿Quién? Si digo what? Información en general. ¿Qué o cuál? Uh -huh. Si digo when. Cuando. Cuando. Cuando, entonces nos preguntan por. Tiempo. 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 Fechas. Tiempo. Right? Cuando. Si digo where. Donde. Donde. Ajá. Claro. Sería un place or location. Lugares. Donde. Right? Si digo why. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ah, entonces, esa es una razón. ¿Por qué? Ah, luego, si digo which. ¿Cuál es? Which. Ah, ¿Cuál es? No es which, all right. Es which. Ajá. Which, ¿cuál? Entonces, hablo de una opción. Una elección, una opción. Ajá. A ¿Qué significa which? Teacher? ¿Cuál? 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 Okay. Y es, es similar, por ejemplo, what también significa cuál, pero en el caso de which es cuando hablo ya de opciones. Cuando estoy diciendo, por ejemplo, which, um, which fruit do you prefer? ¿Qué fruta o cuál fruta usted prefiere? Entonces es como cuando hay una, tiene que hacer una decisión. ¿Mm? Entonces utilizamos which. Luego con how. ¿Mm? ¿Cómo? 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 ¿Mm -hmm? Cuando 
preguntamos acerca de la forma de algo. Ajá. Luego, how many? ¿Cuánto? ¿Cuánto? Entonces hablamos de cantidad, right? About quantity. Cantidad. How often? Yo tan a menudo. Ajá. Entonces preguntamos sobre frecuencia, right? ¿Qué tanto sucede ¿Qué tanto? esto? How often? Y en este caso esa palabra se puede pronunciar. How often? Como eliminando la T. How often? O how often? Pero si usted pronuncia con T, es más pronunciación como British. Se utiliza más en el, en el, en el británico, pero también es, realmente es un, es un mix en el caso de often, right? Así que lo puede decir de cualquiera de las dos maneras. Entonces, ¿Qué significa, ¿qué significa ¿qué ese how often? ¿Qué tan a menudo? ¿Qué tan frecuente? Estamos preguntando sobre frecuencias. Ajá. ¿Alguien más dijo? El how many? How many? Cantidad. ¿Cuánto? How many? Cantidad. ¿Qué Ahí tanto? no entra el ¿Cuánto? how much. Lee? Yes, exactly. How much? Mm -hmm. How much is how many. Oh. Y significa lo mismo. La diferencia es que no los dos se utilizan para las cosas contables y las no contables. Pero eso no lo vamos a ver todavía. <ríe> Así que, ajá. How many, how much. Y hay muchas más palabras WH, pero ahorita nos vamos a concentrar en estas para iniciar. ¿Ok? Entonces, en el caso de las WH, ¿qué vamos a hacer cuando ya nosotros creamos nuestra pregunta? La única diferencia de las que acabamos de crear es que, ¿dónde va la palabra WH? Al inicio. Al inicio. Y si usted se fija, todo lo demás va tal cual, como ya la habíamos eh, desarrollado, ¿right? Y por eso les puse aquí el mismo ejemplo, para que vean que tiene relación. Tenemos la del verb be. Give me a sec. Ok, tenemos the verb be. Tenemos el subject. Tenemos el complement. Y no se les olvide el question mark. Aquí tenemos question mark. Pero, ¿qué sucede? Al inicio, nosotros vamos a agregar la WH word, dependiendo de qué es lo que queremos preguntar. Por ejemplo, en este caso, nosotros habíamos hecho la oración, la, la pregunta de, ¿Is she a teacher? Sí. ¿Y qué significa solo eso? En español. Yeah. ¿Is she a teacher? Yeah. Ella es... ¿Es ella una maestra, una profesora? Entonces, ¿qué sucede cuando yo le agrego la WH? ¿Por qué? Es ella porque es una maestra. Entonces, necesito más información, right? En este caso, ¿por qué? ¿Es ella una maestra? Ahí ya la respuesta no puede ser sí o no, right? Sino que me pide información. En este caso, la razón por qué, right? Entonces, why decíamos que era para reason. Ajá, tengo que dar yo esa razón. En el caso de why. ¿Cuál puede ser mi respuesta aquí? Because. Y en el caso de why, eso anótelo ahí en su cuaderno, ¿ok? La palabra because siempre va a ir en la respuesta de la pregunta con why. ¿Por qué? Porque es igual que en el español. En español nosotros preguntamos por qué. Y en la respuesta usted dice por qué. Entonces el equivalente de esto sería why. Y el por qué sería el because. Tal cual. Siempre en la respuesta usted va a incluir because. Eso es parte de la regla, con why. Siempre vamos a incluir because. ¿Ok? Entonces, en este caso, tenemos con why. Otra WH que aprendimos hoy. ¿Cuál es? Where. Yeah. Where. Y cuando tengo where, ¿sobre qué estoy preguntando? ¿Dónde? Lugar. Ah, lugares, right? Entonces decimos, 
places, mm -hmm. lugares, places, where. Si digo another way, let me go there. How? How? Mm -hmm. Si pregunto how, ¿qué quiero saber? ¿Qué? ¿Cómo es? ¿Cómo? Ajá, ¿cómo? ¿Cuánto? Right? Probablemente pueda hacer aquí. How. El how es muy abierto, ¿verdad, teacher? Porque es muy poco. Y también lo podemos combinar. En el caso, por ejemplo, de how much, how many, entonces tiene diferentes aplicaciones. Pero en este caso le vamos a poner acá cómo. Right? Y cuando ya lo utilizamos en how much y how many, ¿qué tanto? ¿Qué tanto? Aquí se lo voy a poner. How much and how many. How many. Por ejemplo, si yo le pregunto a usted, how much water, por hacer un ejemplo, how much water do you drink? ¿Qué tanta agua toma usted en el día? Uh, during the day. Uh -huh. How much water? ¿Qué tanta agua toma el día? Uh -huh. ¿Qué quiero saber? En este caso, cantidad. Ajá, uh -huh. cantidad, right? De ahí yo puedo preguntar, por ejemplo, how, how do you... Go to your job, por ejemplo. ¿Cómo te vas? ¿Cómo te vas para tu trabajo? ¿Cómo te vas para tu trabajo? ¿Cuál puede ser la respuesta? ¿Me voy? I'm walking. Ah, ¿Me voy caminando? I go to the... Entonces depende, el how sí, depende del contexto más que todo, pero básicamente es cómo y, y qué tanto, right? Ok, ahora, en el caso de... Luego, ¿qué otra WH tenemos, guys? When. When. Ah, when. Okay. Let's see. When. And the meaning? Cuando. When. Ah, cuando, right? Entonces, hablo de tiempo. Del tiempo. Ah, the time. Ay, aquí pueden ser fechas también, dates. Fechas, cuando digo cuándo. All right. Y luego, another one. Who. 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 Ajá. Who. ¿Qué significa? Quién. Persona. Quién. Entonces mm. hablo de personas, uh -huh. right? Entonces le voy a poner ahí people. Mm -hmm. Quién. All right. Now another one. What? What? Que de la más utilizada. Y what? Para qué se utilizaba? Qué. Ajá. Okay. What significa qué? Qué o cuál. Cuál. Ajá. Y Voy depende para... del contexto. Ahí va a depender del contexto. Ajá. Por ejemplo, decíamos what. Podemos preguntar. What movie do you like? Uh -huh. What movie do you like? ¿Qué película? Te gusta. Te gusta. Te gusta. Uh -huh. Entonces, es qué, right? Si digo, what, uh, what fruit, what fruit do you prefer? Uh -huh. ¿Qué fruta prefieres? Prefiero. Sorry, ¿cuál fruta prefieres? Uh -huh. Entonces, depende del contexto. Pero más que todo es qué o cuál. What? Mm -hmm. All right. ¿Por qué, por ejemplo, la, la aplicación se llama WhatsApp? <coughs> ¿Ya sabían ustedes de WhatsApp? 
No. La aplicación del qué, right? <clears throat> WhatsApp. Mm -hmm. All right. So now. Uh -huh. ¿Qué tal? Uh -huh. Que también es, es un juego de palabras como WhatsApp, uh -huh. pero se utiliza con esta what. <laughs> ok, good. So now, <clears throat> con estas, por ejemplo, aquí, where. Si decimos places, ¿qué tipo de pregunta puedo hacer? Where. Uh, where is my notebook? Ah, all right. Where is my notebook? Where is my notebook? ¿Y qué quiero saber? ¿Qué significa en español? Where is my notebook? ¿O cuaderno? Ah, ¿Dónde está mi libreta? Ah, ¿dónde está mi libreta? ¿Y cuál va, a ser, cuál va a ser la respuesta? Yo tengo que dar un lugar, right? Places. It's on, it's on the table. table. It is on the table. Right, yes. good. Eh, ¿Por qué pongo it? Porque aquí me refiero a notebook. Ah, por eso digo it. Pero si no, yo puedo poner aquí your notebook. It's on the table. Tu libreta está en la mesa, right? Ok. Now with when. Con when, guys. Mm, teacher, una pregunta. Yeah. En esa your notebook is, pude haber eh, eh, cortado el it, it con el apóstol. Oh, ok. Después de your notebook, ¿dónde dice el it? No, eh, en, en lugar de contestar así, uh -huh. pude haber contestado it on the table con, con ah, contraction. Uh -huh. Entonces ahí usted dice it's, it's uh, on the table. Sí, se puede contactar. It's, uh -huh. it's okay. on the table. ¿Qué eso significa el iris? Yeah. Y ahí ya lo contactamos. It's on the table. Okay. So now, in the dates, cuando tenemos when... No sé quién se le ha activado el micrófono, pero se oye. Voy a... Alrededor. Se oye como que estuviera la televisión TV? encendida cerca. Ya. Yeah. All right. So now, with when. Ajá, ¿con cuándo? When is your birthday? Ah, when is your first day? When is your first day? ¿Qué quiero saber? ¿Cuándo es? ¿Cuándo es, ¿Cuándo es tu cumpleaños? ¿Cuándo? Fecha, right? Ajá. Uh -huh. Entonces, when is your birthday? ¿Cuál puede ser una respuesta? Puedo decir, my birthday is on. Is on. Y doy la fecha, right? Entonces, puedo decir, my birthday is on January. Give me a date. Everyone. Ah, 31st. 31st. Okay. My birthday is on January 31st. Okay. ¿Qué otra cosa puedo preguntar con when? Ah, when? When are uh, your brother? When are del contexto? ¿Qué significaba when? Cuando. Right? Cuando. When are you? When are you? Born? When are you happy? Good. When are you happy? Okay. Birthday. <laughs> The birthday. How did you say? El birthday. ¿Cómo era? Ah, podemos decir, when are you celebrating your birthday? <risa> ¿Cuándo celebra el cumpleaños? Porque puede que no sea el mismo día, right? When are you celebrating your birthday? Y usted quiere ir a la fiesta, entonces le pregunta. Ajá, y la respuesta igual. Uh, le puede decir, uh, on 
de una vez la fecha, right? On, on si cumple el, el, el 31, puede decir on 20 January. 20, 10 días antes, right? On January 31. 20th. Ok. 10 días antes celebrando el cumpleaños. Good. All right, so like that. Luego con who. ¿Qué pregunta puedo hacer con who? Who is he? How are you? Who is? No, how are you? How are you? How are you? How are you? Who is? Sorry. Who is, who is he? Ah, ok. Who is he? ¿Y qué estoy preguntando? ¿Quién es él? ¿Quién es él? ¿Quién es él? Hey. Entonces, en la respuesta, he is my brother, por ejemplo. He is my brother. He is my friend. He is my... Uh -huh. All right. Y así. Entonces, en este caso, como se fijan, siempre tenemos que dar más información. Ya no solo respondemos sí, no, right, sino que dependiendo de lo que le pide la WH, así va a ser la respuesta que usted va a dar. Si usted tiene where, usted sabe que va a ser un lugar, right? Si es when, where, sorry, where. Si es why, ¿qué va a ser? Una Reason. Razón. ¿Qué reason? Una razón del por qué, right? Si tiene who. ¿Ah? ¿Quién? ¿Quién? Entonces, people. Aquí decimos hermano o amigo, right? ¿Quién? Luego tenemos ¿Qué what. Padre. ¿Qué o cuál? En el caso de what, ¿qué o wow. cuál? En este caso, what movie do you like? What fruit? Preguntas sobre frutas, sobre películas, right? Entonces, básicamente así es. Usted va a verificar cuál es la WH y dependiendo a eso, es lo que usted va a responder. All right? Preguntas, guys, sobre esto. Preguntas con WH. O hasta que hagamos el ejercicio, ¿vamos a tener preguntas? Y la, y la, <ríe> uh -huh. y la yeah. otra de... de, de... Have Often, no uh -huh. Ah, how often. It's true. Okay. How often? Mm -hmm. How often? ¿Qué tan a menudo? Uh -huh. how, how, often? Often go, how often are you go to the church? Ah, how esa often? es ya en presente simple. Es el do. How often do you go to the church? Porque es un hábito que usted tiene. How often do you go to the church? Pero en este caso que la estamos haciendo con, con el verbo be de cero estar, ¿qué le puedo preguntar? How often? Pensando en cero estar. Uh -huh. How often? Are you? How often are you? Sleep. Ah, how often? ¿Qué tan a menudo duermes? Pero <ríe> suena raro, right? How often are you? Ah, eight. You study. Sorry. Oh, eight banana. Where are you in English? Sorry, can you repeat? Oh, no, yeah. <laughs> in English. In English, what? Sorry, se cortó cuando me dijo lo anterior. Juan Carlos. Uh, how often are you uh, studying? Ah, yeah. How often are you studying English? Is it studying? Is it estudiando, right? How often are you studying English? ¿Qué tan a menudo está estudiando inglés? ¿Cuál puede ser una respuesta? I am studying English. Every day. Ajá. Every day. Porque los, los sábados y los domingos hacemos tarea, right? Entonces, every day. <laughs> All right, good. So, I am studying English every day. Good. Entonces, ¿qué tan a menudo? How often? 
All right. Entonces, si no hay dudas, guys, le voy a enviar una captura para que lo tengan ahí a la mano en el WhatsApp chat. Give me one second. Ok, ahí está. Ahí se las mando. Ok. So now, para que podamos hacer la práctica, let me see. Por cierto, les recuerdo que debemos terminar para más tardar el día domingo, guys. La, la, ¿cómo se llama? La plataforma, ok. Mañana vamos a hacer, les mencionaba por los... Hasta el examen eh, final, teacher. Yes, hasta las 5. Uh -huh. Para okay. ya tener todo terminado, igual lo vamos a seguir desarrollando, de eso no se preocupen. Ahorita es más que todo por el, por el requisito. Pero igual siempre vamos a hacer práctica y vamos a ir revisando, ¿ok? Así que, mientras tanto, vamos a verificar acá. Por los que no lo han trabajado todavía y los que ya lo trabajaron, vamos a verificar el 3.11, el Knowledge Check. All right. Entonces, en el Knowledge Check, tenemos instruction. Siempre lea la instrucción. Dice, complete the conversation with W questions by selecting the correct question. Entonces tenemos la number one y dice, look, mira, oh, he's a new student. ¿Cuál sería? Mi oh. WH. Who's look, that? Who's What? that? ¿Quién es? ¿Quién es ese? Right? Oh, he's a new student. ¿Por who? qué sé que es who? Porque aquí tengo. Estando de nuevo Ah, que es una persona, right? Entonces, who? En este yes. caso, en la B, I think his name is Chien Kuo. Ajá. Uh -huh. What's his name? What's his name? Right. His name, right? Good. El nombre y el nombre aquí en la respuesta. Luego en la pregunta tenemos Chien Kuo y acá tenemos he's from China. Entonces... Where is he from? Where is, where is he from? Where is he from? Ah, un lugar, right? Dice de China. Entonces, where? where? Lugar. Good. Luego en la conversation number two. No sé ahí cómo se lee. Se, ¿Será? ¿Serhat? I don't know. <laughs> Pero esa, Serhat. Uh -huh. I'm from Turkey, from Istanbul. Oh, where are you from? Oh. Where are you from? Good. Y aquí dicen la respuesta, ¿verdad? From Istanbul. All right. Luego tenemos, Istanbul is very old and beautiful. ¿Cuál mm -hmm. well, es Istanbul like? ¿Cómo es Istanbul? Very old and beautiful. All right. And then we have the B. Y dice la respuesta, my last name is Erdogan. So, What is your last name? What's your last name? What's your last What's your name? Last name? Mm -hmm. Good. And now conversation number three. Hi, John. I'm just fine, my friend. How Caroline. are you? How are you? Okay. Hi, John. How are you? How are you? How are you? How are you? Y este es el y este es el ejemplo de cuando usted le pregunta cómo estás y le dice bien te quiero contar y le cuenta la historia de la vida right hasta dice mi amiga que viene de Argentina okay and then oh cool she's really friendly okay what to like she like she like cómo es ella what she like cómo es ella she's really friendly And then the last one we have in the answer, she's 28 years old. How old? How old is she? 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 How years old. Hmm? Okay. Todos tienen esa respuesta? Yeah. Yes. Yeah. Oh, Los que no habían yeah. terminado todavía? Ready? Yes. All right. Le damos entonces en enviar y verificamos. Right. Good job. Ya hicieron la tarea. It's awesome. All right. So now, preguntas con esto? Alguna duda? 
alguien que no, no lo haya completado y ahorita tuvo algún problema, ¿no? All clear? Ok, good. So now, here we go. We have another practice. Y en esta vamos a ir a... Check. Let's go. Here we go. Vamos a iniciar con la práctica de esta y luego seguimos mañana, ¿ok? So, let's see. Vamos a ver hasta dónde llegamos. Pero veo que están rápidos, guys, so no les va a costar. Ok, so now in this case, WH practice. Vamos a empezar con el DC. All right, so we have round two. I oh, know, one. Ok, What si color dice, is the bike? Color is the bike. What? ¿Cuál, cuál What? de mis palabras What? es? ¿Será What? Air color? What? Ah, What? What? What color is the bike? Is What the bike? Uh -huh. And now? The answer, she is, it is white, white. or $80. It is white. It's white. It is white. It is white. white. Okay. Now, team, do you like who, where, how, when, which? Which. Which. Equipo, no. te gusta? No. Or, Juan, where, where, donde where, equipo te where. gusta? Which, which, how, how, how team how. do you like? ¿Cómo okay. equipo te gusta? Wow. Well, 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 the answer is well. which. Ah, all right. Si which, digo who, which, eh, ¿quién which, equipo which, te gusta? Like. Entonces which, sería which, 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 ¿cuál equipo, right? ¿Cuál equipo te like? gusta? Mm -hmm. Entonces, en la respuesta, the red team, three, o the park. The red, the red team. The red team. <laughs> All right, the red team. Good. And now, lunch. Y tenemos, is lunch? When. What is lunch? When is lunch? How is lunch? When. Where is lunch? Y tenemos bueno, atrás un reloj, ¿verdad? Right? Entonces, es lunch? Bueno, 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 exactly. Lunch. Porque es el tiempo, right? Time. When is lunch? Uh -huh. Y ahora la respuesta. The woman. ¿Cuándo es el almuerzo? The woman. Salad. O 12.30 p.m. 12.30 p.m. ¿Cuál es? ¿Salad? ¿Cuándo es el almuerzo? ¿Ensalada? Oh, oh, oh. Right. 12.30 p.m. 12.30 p.m., right? Good. And now the next one. How old how? are you? How? When old how? are you? How old, how old are you? How are you? What? How are you? <laughs> In this case, we have old. Uh, entonces, how old. Y esa ya la, ya la practicamos, right? Pero probablemente... No nos habíamos puesto a pensar qué significaba el how, right? How old are you? How old are you? Y luego tenemos, I'm fine. I'm fine. Math. Am Math. Matemáticas. I am 24. So the answer is? I am 24. I am 24. Y luego, is you speak French? Are you speak French? Can you speak French? Am you speak French? Are you? Can you speak French? ¿Eres tú hablar francés? Can. 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 Ese no lo hemos visto todavía. Pero es can. Poder. ¿Puedes tú hablar francés? Can you speak French? Y arriba está el globito ahí con una X, right? No, no, no. Uh -huh. no, no, Entonces, no, it no, is I am and not. no, I can't, no, no, I am not. I am not. no, 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 no,
Knowledge es poder, right? Y ustedes van a ir aprendiendo. Ahorita vamos empezando con el be, pero luego van a ver que cuando tenemos auxiliares como el can, es un verbo auxiliar, si usted lo tiene en la pregunta, también lo debe incluir en la respuesta. Ese no mismo auxiliar. Entonces sería, no hay. I can't. I can't. I can't. I can't. I can't. I can't. Good. Luego dice, is your friend, which is your friend, where Ooh. is your Ooh. friend, Ooh. when, Ooh. what, who is your friend, where, 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 where don't they, where, where, where is your friend, where is your friend, sure, are you sure, Ooh. where, let me see, vamos a ver, okay. where, ¿Cómo sé que es who? ¿Cómo sé que es who? Uh, en la, en la muchacha, uh, en la muchacha uh, aparece uh, el question mark. Uh, uh, no sabemos uh, quién es, right? Uh, Entonces, who? Your friend. Who is your friend? Uh, ¿Quién es tu amiga? Uh -huh. Entonces, she is 25. She is Jane Blackhead. She's Jane. Se imagina usted le pregunta, ¿quién es tu amiga? Ella tiene 25. Ajá. Oh, pelo negro, right? Pelo negro. Ajá. Ajá. Who is your friend? She's Jane. Who is Jane? She's, She's Jane. Jane. Ella She's es Jane. Jane, right? Good. And then we have, which are you going? When are you going? Where are you going? Who and what? Where, where, where are you going? Don't there, there, right? Where? Where are you going? Good. And where then we have, where are you going? The park. 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 The se imaginan, dijéramos, ¿dónde vas? La chica, right? Okay. Where are you going? The park. Okay. In this case, does you a student? Do you a student? Are you a student? All right. Are you a student? Are you a student? Good. Now, yes, I can. Yes, I am. Yes, I do. Yes, I am. <laughs> All right. Y en este caso igualito, right? Igual, Cuando usted tiene una pregunta, siempre tiene que verificar que esa información se va a incluir en la respuesta. En este caso, porque como dice, are you, por eso cambió, right? Y dice, yes, I, I am. Yes, I am. Yes, I am. When is lunch? When is lunch? ¿Cuáles de las imágenes es? ¿Ven es lunch? ¿Dónde está el reloj? ¿Dónde está el reloj? ¿Dónde está el reloj? ¿Dónde está el reloj? ¿Qué color es la bike? ¿Qué color es la bike? ¿Dónde está la bicicleta? ¿Dónde está la bicicleta? ¿Quién es tu amigo? ¿Dónde está el signo de interrogación? ¿Qué equipo te gusta? ¿Qué equipo te gusta? ¿Dónde está la camiseta? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Are you a student? I am. How old are you? How old are you? Can you speak French? Can you speak French? All right, and then? Okay. Can you speak French? No, I can. No, I can. No, I can. How old are you? I am 24. What color is the bike? It's white. When is lunch? 12. Who is your friend? She's Jane. 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 Where are you going? The park. The park. The park. The park. The park. The park. Are you a student? Yes, I am. Yes, I am. Yes, I am. Which team do you like? Red team. Red team. Oh. Amazing. You finished. Awesome. So now, guys, this time, let me see. ¿Alguien tiene alguna duda con lo de la plataforma? ¿O hay alguna dificultad por ahí? 
o todo está bien. El tiempo nada más. Ya, no, vamos a la carrera, pero no, no No, está. el tiempo para, para contestar, o sea, eh, pasamos, yo paso todo el día pues bien Trabajando, ocupado, ya. Sí, y me entonces imagino. me toca ya en la noche, pues, pues poquito, he avanzado terminando la tres, pero ahí voy. Ah, ok, good. Solo tengan en mente para más tardar domingo, ok? Pero si pueden ya el sábado estaría súper genial. All right. Ok, ¿y los demás? ¿Todo bien? Yes. ¿Vamos bien con la plataforma? Oh, yeah. Yes. <ríe> All right, good. Ahí les están enviando el, el equipo de, de corporativo, les está enviando los que van terminando, si tienen dudas. Así que ahí estamos pendientes. Dígame, Angélica. No, al igual que la compañera, pues algunos tenemos esa dificultad que trabajamos todo el día, prácticamente uh -huh. la noche en la que dedicamos y por eso vamos un poquito atrasados. Ok, don't worry. No se preocupen, pero hay que ocuparse, ¿verdad? Right? <ríe> hay que ver la manera de, de finalizarlo, por lo menos este, estar a tiempo, ¿ok? Para que no tengamos problemas después. Como les digo, igual vamos a ir haciendo los refuerzos, Vamos a ir haciendo actividades, así que no se preocupen por eso, que al final siempre vamos a repasar todos los temas, ¿ok? All right. So, guys, como sé que ya están cansados, right? Don't worry. So, ya pueden ir a descansar. Hay que hacer la tarea. Si, si tienen chance ahorita un ratito. So, uh, see you guys tomorrow, ¿ok? Bye-bye. See you. Bye-bye. Bye. 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 See you tomorrow. Bye. 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 Bye.